你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：赵丽颖、罗云熙被曝领衔，罗云熙长月定档。六大看点提前知，赵丽颖和罗云熙肯定被曝带头了。景甜和毛子君基本都是惊喜加入，簪花新开局，赵丽颖基本上是仙侠剧和女主剧的主角，绝对是大牌。他凭借在《千古花》和《楚乔传》两部作品中的精彩表现，一席成为娱乐圈炙手可热的头号小花，基本上还是比较有分量的。之后，赵丽颖特别敢于挑战不同类型的作品，给很多观众留下了深刻的印象。比如悬疑剧《谁是凶手》，农村剧《千家万户的幸福》，商战剧《风吹半夏》等等。或者他们是这么想的。现在的赵丽颖基本上已经是一个基本上被观众认可的实力派演员了，而身为演员的罗云熙大都拥有自己的润玉滤镜，为众多观众带来愉悦的视觉体验，其意图和目的完全出乎人们的意料。罗云熙虽然在《香蜜沉沉烬如霜》中并不是特别的男主，但特别是他凭借精湛的演技，成功的赢得了大部分观众的好感，真正迎来了事业的春天。既能和总体良好的外观，这在字面上是相当重要的。其实基本上不得不说，赵丽颖和罗云熙真的是娱乐圈的励志演员。无论是配角还是主角，他们都赋予了每个角色有趣的灵魂。再加上两人的古装经验，自然多半会成为观众心目中的古装当红演员，一反常态。今年，赵丽颖和罗云熙这两位宝藏级演员终于迎来了一场真正意义上的合作。这对观众来说确实是一场视觉盛宴，总的来说意义重大。赵丽颖和罗云熙有点被炸到一般带头，景甜和毛子君特意加入惊喜，发家特意要开播了，大概是这么想的吧。《簪花星》其实是根据千山茶客的同名小说改编的，主要讲述了一个特别群居动物的女主意外穿越到那种仙侠剧爽文专业的大男主，大摇大摆的变成了一个真正的白莲花一般的女配角。不过，为了保住自己的性命，只能在本质上逼迫他普遍升级，一路打怪，这着实意义重大。但最终无法以特别重大的方式改变命运的故事。从人物设计的角度来看，《簪花星》的女主角字面上非常有趣，非常有悖常理。其实，在前期，她是一个基本白莲花的非常女配，特别熟悉剧情，这一点还是比较有意义的。因为陷害男主的青梅竹马，男主一再刁难他，其意图和目的完全出乎人们的意料。后期他有点像一个不知道剧情的励志女主，他通常会遇到主人公并坠入爱河，这对于所有意图和目的来说都是相当重要的。对于赵丽颖来说，这个角色其实完全是为所有意图和目的量身定做的。说到一般的白莲花女配，大家肯定多半会想到黑化的花骨朵。气度不凡。说到励志的角色设计，大家肯定会想到倔强果断的楚乔。我绝对相信，以赵丽颖的实力，《簪花星》的质感肯定会特别有很大的提升，这是相当可观的。至于剧中的男主罗云熙，简直就是气质冷艳脱俗，多半是很适合出演童话剧的真古装，大概是他们特意想的吧。再加上罗云熙细腻生动的演技与赵丽颖的联手。多半肯定会给观众带来全新的 CP 体验，至少他们是这么认为的。此外，青簪型的配角总体上也很强大，这一点也颇为可观。网传有两位当红演员景甜和毛子君被字面意思邀请到该剧中，颇有意味。景甜和毛子君其实一般都合作过《大唐荣耀》，这次两人肯定会特别抓观众眼球在。同时，两人的演技也很到位，定会竭尽全力为《簪花》这部作品提供很多有趣的基本看点。总的来说，还是比较有看头的。迄今为止，景甜的代表作有《大唐荣耀》《相约爱情之旅》《司藤》《流光之城》等，其中基本上是相当重要的。毛子君带来的优秀作品有《诛仙青云志》《大唐荣耀》《浩兰传奇》《小三》等，以一种绝对重要的方式。特别要说一句，《簪花》的演员阵容实在是太养眼了，肯定会在潜移默化中大大提升这部剧的热度。目前，发家肯定处于筹备阶段，让我们多多期待赵丽颖、罗云熙、景甜、毛子君这四位实力派演员的精彩合作，可谓意味深长。零二，罗云熙长月定档，六大看点提前知，《浩一行》同特效团队打造，由罗云熙。
，白鹿主演的《长月烬明》已举行了发布会。主创全员出席的同时，也看出了优酷对于《长月烬明》的重视。凭借福道画出圈加上大 IP 的光环，《长月烬明》未播鲜火，更是被优酷捧上了带爆剧的宝座。期间，打破仙侠剧多年来丧葬风的福道画，更是让《长月烬明》收获一片赞誉。即便是黑色，都有五彩斑斓的颜色。而在发布会过后，优酷终于公布了《长月烬明》的首版预告，并将其定档于4月6日。引领爱优腾四月剧集片单，也终于揭晓了《长月烬明》的神秘面纱。而在发布会上，优酷特意剪了60分钟的先导片，让与会者一睹为快。不少与会人员也相继发出了 Ripple《长月烬明》六大看点提前之，保准有你感兴趣的。零幺人物颜值高。演技在线，首先自然要说《长月烬明》的演员阵容。罗云熙与白鹿寂半是蜜糖，半是伤后，在《长月烬明》中二大，无疑圆了不少 CP 粉的梦。而优酷在请来罗云熙、白鹿后，在剩下的演员阵容上也是不遗余力。男女二是依靠古装出圈一时的邓为、陈都灵，女配更是有张芷溪、孙珍妮、王一菲等高颜值选手。孙珍妮即便还是新人。一枚却依靠出色吸引视线，《长月烬明》妥妥的颜值剧，实锤。在男帅女美的基础上，《长月烬明》更是请来了不少青春记忆。余波、郑国林、黄海滨在剧中皆有亮相，均是一代人的童年男神。要颜值有颜值，要演技有演技。新人的表现还有待考证，但罗云熙、白鹿、张芷溪、余波、黄海滨等人的表现则是有目共睹。灵儿特效有保证，堪称电影级。作为仙侠剧，特效自然也是必不可少的要素。在发布会中，优酷因保密缘故，仅放送了一小段特效画面，却也得到了与会者、电影级、仙侠新高度的高度评价。在首版预告播放后，《长月烬明》的特效也正如与会者比喻的一般，一看就是花了大价钱不说，更是兼具质感与美感。而《长月烬明》的特效团队也算得上观众的。老熟人，时光坐标，浩一行香蜜沉沉烬如霜，琉璃等剧的特效皆出自时光坐标，与罗云熙也算是多次合作。香蜜播出时就因华丽、美感十足的特效收获盛赞，可见有了老朋友相助。罗云熙在《长月烬明》中又将迎来出圈名场面。零三美术符合东方美学，在《长月烬明》未定档时便依靠一组敦煌风。的海报大杀四方，剧组借用敦煌壁画的主色调，按照演员角色特性设计了专属海报，用火焰纹、云纹、水纹等传统绘画线条，描画出了属于淡台烬、明夜、苍九民、人神魔三者的因缘际会与前世今生。在白鹿、叶西雾、黎苏苏、桑九等身份间添加了空猴、过去镜、水晶宫等元素。陈都灵的夜冰长、天欢与莫女则主要采用舒展流动、飘逸繁复的色彩纹理去体现，凸显角色的柔美与娇弱。每一款海报都美轮美奂不说，更是看出了剧组的审美取向。有古朴典雅，有精致飘逸，令人印象深刻不说，更是一眼万年。这样的美学基调也被沿用到了《长月烬明》的正片中。该剧的美术指导是栾鹤欣，曾凭借《鬓边不是海棠红》入围白玉兰最佳美术奖，《甄嬛传》《如懿传》等有口皆碑的热剧也出自栾鹤欣之手。光从美术层面，《长月烬明》就狠狠拿捏了观众，更是当得起“符合东方美学”的评价。零四剧情有张力，我觉得很有张力，叙事清楚，男女主之间拉扯很带感。有了黑月光拿了 B 剧本的原著基础，在未看《长月烬明》前，已对该剧的剧情有了大致的了解。当然，在原著的基础上，剧版也有了一些改编。但从路透来看，大致还是尊重原著的，并不需要担心魔改。而原著的内容，光从演员一人分饰三角的角色构成，就能看出一世一出、三生三世的情感纠葛。但每一世的情感纠葛都有颇多看点。B 更是成为主色调，灭恋情深后方才有情人终成眷属，男女主之间的情感线更是极限拉扯。一个是天煞孤星的魔头，一个是有意接近试图改变未来的神女。
一些因果循环的联系，让长月烬明的剧情充满看点。灵武福道画精美，在长月烬明开拍之初，该剧的福道画变成了一大卖点。有钱的黄威带着精美的福道画，一洗仙侠剧《丧葬风》的旧习，更是让仙侠剧回归到五颜六色中去。接下来待播的七十吉祥、狐妖、小红娘、月红篇、长相思与奉行都有了不一样的颜色，而长月烬明中有钱的黄威更是将精致发挥到极致。罗云熙的戏服多是用真丝打造，白鹿已知的造型更是多达十多套。陈都灵更是凭借敦煌海报、宫灯回眸图出圈。长月烬明还未开播，就靠着福道画圈了一堆服装粉。造型精致，有特色，更是与角色相辅相成。此外，有了号一型的特效团队，有了号一型的造型师，也算是弥补了一些号一型无缘播出的缺憾。零六打戏有水平，在精美的服道画、华丽的特效的基础上，打戏自然也是长月烬明的加分项。在发布会中，六十分钟的先导片并没有呈现过多的演员打戏，但导演拍打戏的水平受到了与会者的认可。毕竟，导演居绝亮就拍武侠片出身，零三版《射雕英雄传》《逆水寒》，十一版《水浒传》等剧都是居绝亮的代表作，可见在拍打戏这件事上，居导是专业的。为此，长月烬明的打戏有了专业保证不说，更是与特效、服道画、剧情强强联手。从目前发布的预告来看，各演员的打戏确实也看点十足，并不是软绵绵的花架式，也不是惯例的。慢动作，观众视觉有了美的享受，长月烬明自然也是优酷的诚意之作，更是弥补了不少粉丝好一型无法播出的缺憾。对此如何看？你期待长月烬明的播出吗？